সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও বিবিএ বা বিবিএ সেকেন্ড ইয়ারে যারা আসো তাদের জন্যই পার্টনারশিপের অ্যাডমিশন থেকে সাজেশন টু এর পার্ট থ্রি রেডি করব পার্ট থ্রিতে আমি যেটা দেখাবো সেটা দেখাবো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কীভাবে করা হয় এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কীভাবে প্রস্তুত করা হয় তো আজকে কথা না বাড়িয়ে সাজেশনটা ইতিমধ্যে আমি পার্ট ওয়ানেও পরিচয় করে দিয়েছিলাম এবং পার্ট টুতে যেটা দেখাইছিলাম রিভলিউশন অ্যাকাউন্ট রিভলিউশন অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি রিভলিউশন অ্যাকাউন্টের পরে আজকে দেখাবো যে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা কীভাবে প্রস্তুত করা হয় তো আমরা প্রশ্ন পরিচিত হওয়ার আশা করি আর দরকার নেই কারণ এই সাজেশন টু এর প্রশ্নটা দিয়েই কিন্তু পার্ট ওয়ান পার্ট টু এবং আজকে পার্ট থ্রিটা করব তো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা কীভাবে করবে একটু খেয়াল করো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে যেহেতু আমাদের অংশীদার আছে নতুন অংশীদার সহ তিনজন আমাদের মোট অংশীদার কয়জন তিনজন পুরাতন আছে দুইজন পলি এবং মলি এবং নতুন যে অংশীদার আসতেছে ফার্স্ট জানুয়ারিতে তার নাম কি ডলি ডলি সহ মোট আমরা তিনজন অংশীদারের একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ঘর রেডি করব ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ঘরটা কীভাবে হয় একটু খেয়াল করো আমরা নবম দশম শ্রেণীতে তিন ঘরে নগদান বই করছিলাম এই তিন ঘরে নগদান বইয়ের মতোই আসলে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টগুলো অর্থাৎ যতজন অংশীদার নাম থাকবে ততজন অংশীদারের জন্য টাকার ঘর হবে আর ডেট পার্টিকুলার থাকবে তাহলে আমরা ফার্স্টে ডেটের ঘর দিব তারপর দিব পার্টিকুলার অংশীদার তিনজন তিনটা টাকার ঘর দিব দিলাম তিনজন তারপরে আবার ডেটের ঘর হবে পার্টিকুলারের ঘর হবে অংশীদার তিনজন তিনজন নামে টাকার ঘর করব তাহলে গেল ডেট পার্টিকুলার অংশীদার প্রথম জন পলি পলি তারপর অংশীদারের নাম হবে মলি তারপর অংশীদার হবে ডলি তার নতুন যে সেই ডলি তিনজন অংশীদার এটা ডেবিট পাশে ঠিক একই অংশটা ক্রেডিট ডিগে করবো অর্থাৎ ডেটটা আবার লিখবো তা আমরা এই ডেবিট পাশে যে কাজটা করছি এখন ঠিক একই ক্রেডিট ডিগেগুলো লিখবো ডেট তারপর পার্টিকুলার পলি মলি তারপর হবে ডলি এবং নাম হবে ক্রেডিট দিকে অর্থাৎ বাম পাশে ডেবিট ডান পাশে ক্রেডিট তো বলে রাখি এই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এভাবে না করেও ঠিচকে না করেও চলমান জেট চোখ করা হয় তখন কি করা হয় এক একজনের জন্য একটা একটা গতিয়ান করে রেডি করা হয় তখন একটু টাইমটা বেশি লাগে আর যদি তুমি শর্টকাট করতে চাও অর্থাৎ খুব দ্রুত আমার আনসার করার পরীক্ষার হলে যেহেতু সময় খুব কম থাকে সেজন্য আমরা শর্টকাট যদি করি তিনজনকে একসাথে রেডি করতে পারি অথবা তোমার যদি ভালো লাগে যে হ্যাঁ একজন একজন আলাদা আলাদা করবো তখন পলির জন্য একটা লেজার তখন মলির জন্য একটা লেজার এবং ডলির জন্য একজন লেজার করে এদের উদ্বৃত্তিগুলো বের করা হয় এভাবেও করা যায় আবার এভাবেও করা যায় তো আমরা শর্টকাট যেটা যেটা দ্রুত করে আনসার বের করতে পারবো এবং টাইমটা সেভ করতে পারবো আমাদের আমাদের টার্গেট হবে পরীক্ষার হলে টাইম যেভাবে সেভ করা যায় তো আসি ফার্স্টে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে আমরা রেডি করার সময় যে জিনিসটা সবার আগে লাগে সেটা হচ্ছে ব্যালেন্সটা লাগবে কী লাগবে ব্যালেন্সটা ব্যালেন্সটা আমরা কোথ থেকে পাবো আমাদের প্রশ্নের ভিতরে যে ক্যাপিটাল দিয়ে দিয়ে আসে পলি দুই লাখ টাকা মলি এক লাখ ষাট হাজার টাকা সেগুলোই আসলে আমাদের কি ব্যালেন্স তাহলে আমরা সেই ব্যালেন্সগুলো লিখব সাল কত যদি তাকে লিখব না তাকলে কিছুই লিখব না দুই হাজার প্রশ্ন যেহেতু দুই হাজার পনেরো আসে ডেটের ঘরে দুই হাজার পনেরো লিখলাম জানুয়ারি এক লিখলাম যেহেতু ব্যালেন্স লিখতেছি ব্যালেন্স বিডি তাদের ব্যালেন্স বিডি লিখব পলির ঘরে কত দুই লাখ টাকা দুই লাখ পলির ঘরে এবং মলির ঘরে আছে এক লাখ ষাট হাজার টাকা ঠিক আছে দেখো আমরা ব্যালেন্স বিডি লিখার সময় পুরাতন অংশীদারদের মূলধনগুলাই লিখছি নতুন অংশীদারের ব্যালেন্স বিডি ব্যাপার কিছুই বসবে না কারণ সে নগর টাকা আনয়ন করবে আগের ব্যালেন্স না সেটা সেজন্য আমরা ডলির ঘরটাকে ব্যালেন্সে খালি রাখবো এরপরে আমরা যে কাজটা করব খেয়াল করো যত জায়গায় ক্যাপিটাল নিয়ে জার্নাল হয়েছিল সব জার্নালগুলাকে ক্যাপিটালের জার্নালগুলাকে এই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে আমরা দেখাবো প্রদর্শন করব তাহলে আমাদের জার্নাল হয়েছিল ক্যাপিটাল নিয়ে খেয়াল করো তুমি জার্নাল রিজার্ভ নিয়ে আমাদের ফার্স্টে জার্নাল হয়েছিল এই জার্নালটা কী হয়েছিল জার্নাল রিজার্ভ জার্নাল জার্নাল রিজার্ভ ডেবিট পলিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট মলিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে আমরা ফার্স্টে জার্নাল রিজার্ভ দিব জার্নাল রিজার্ভ 
সংখ্যা আমি জানার রিজার্ভকে সংখ্যা আমি দেখলাম জানার রিজার্ভে 35000 টাকাকে আমরা ভাগ করে পাইছিলাম কেল করো 35000 টাকাকে ভাগ 7 গুণ 4 করে পাইছিলাম প্রথমজন 20000 অর্থাৎ পলির ঘরে কত হাজার 20000 এবং মলির ঘরে হবে 15000 ঠিক আছে ডলি জেনারেল রিজার্ভ থেকে কিছুই পায় না কারণ পুরাতন অংশীদার রাখা এগুলো তারপরে ভাগ করেছিলাম আমরা प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টকে কেল করো प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টকে আমরা ভাগ করেছিলাম এটা ডিসেম্বর 31 দিন পরবর্তী জার্নাল গুলো কোনো ডেট না থাকলে ডিসেম্বর 31 দেয়া যায় তারপরে আমরা যেটা করেছিলাম 14000 টাকাকে ভাগ 7 গুণ 4 8000 টাকা प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট प्रॉफिट এন্ড লস 14000 টাকা প্রথম জন 14000 কে আমরা যখন 7 ভাগে 4 করেছিলাম তখন আমাদের টাকা আসছিল কত 8000 টাকা প্রথম জন পাইছে 8000 দ্বিতীয় জন পাইছিল 6000 টাকা তাহলে আমরা ব্যালেন্স শীটের ভিতর থেকে অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নের পূর্ব যে ব্যালেন্স শীট আছে সেটা থেকে দুইটা জার্নালের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হয়েছিল জেনারেল রিজার্ভ হয়েছিল এবং প্রভিডেন্ট লস অ্যাকাউন্টের জার্নাল হয়েছিল সেখানে ক্যাপিটাল ছিল সেই ক্যাপিটাল জার্নাল গুলাই আমরা আসলে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করি পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট রেডি করার সময় তো এখন আমরা পরে অর্থাৎ আমাদের ব্যালেন্স শীটটা শেষে নিচে যে ট্রানজাকশন গুলো আছে নিচে যে সমন্বয়গুলো আছে সেগুলো থেকে কি কি ক্যাপিটাল আসছিল সেগুলো একটু দেখব যেমন ডলি শুড ব্রিং টাকা 50000 এস ক্যাপিটাল 18 শেয়ার অফ দা ফিউচার ফার্ম ঠিক আছে অর্থাৎ তারা আমি যদি এই লাইন থেকে একটু তোমাদেরকে বুঝাই দিই হয়তো ভালো লাগবে অন 1 জানুয়ারি 2010 অর্থাৎ 1 জানুয়ারি 2010 সালে দা এগ্রিড তারা রাজি হলো এখানে দে বলতে কাদেরকে বোঝায় দে বলতে এই যে পুরাতন অংশীদার পলি এবং মলি আছে তাদেরকে বোঝায় টু এডমিট ডলি তারা ডলি কে পার্টনার হিসেবে নিতে চায় এজ এ পার্টনার হিসেবে আদার ইনফরমেশন আর এস ফলোস তার অন্যান্য তথ্যগুলো নিচে দেওয়া আছে ডলি শুড ব্রিং টাকা 50000 এস ক্যাপিটাল ডলি কে মূলধন বাবদ 50000 টাকা আনতে হবে তাহলে ডলি কে মূলধন বাবদ 50000 টাকা আনলে আমরা যে জার্নালটা দিছিলাম তুমি যদি পার্ট 1 এ গিয়ে দেখো আমি জার্নালটা দিছিলাম ক্যাশ ডেবিট ডলি স্ক ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে আমরা ডলি স্ক ক্যাপিটাল এর ঘরে 50000 টাকা লিখবো ঠিক আছে তবে কি নাম দেব ক্যাশ নাম দেব কি নাম দেব ক্যাশ ঠিক আছে দিলাম ক্যাশ লিখার পরে এর পরে আমরা পরবর্তী জার্নালে যাব হি ইজ অলসো বি ক্রেডিটেড উইথ টাকা 30000 ফর হ্যাভিং এগ্রিড টু অ্যামালগেট হিজ সেপারেট প্র্যাকটিস অ্যাজ এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট উইথ দিস ফার্ম অর্থাৎ তার মূলধনে আরো 30000 টাকা আলদাভাবে ক্রেডিট করতে হবে যেহেতু সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট তার সুনাম বাবদ আমাকে আলদা বাবদ ক্রেডিট করতে হবে তাহলে তার ক্যাপিটালে আরো 30000 টাকা দিলাম এবং সেটা নাম দিছিলাম আমরা কেয়াল করো গুডউইল অ্যাকাউন্ট এই টাকাটা সে সুনামের জন্য পাবে সেজন্য এটা গুডউইল হিসেবে শো করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই 50000 টাকা তার মূলধন বাবদ আসছিল নগদে আনছিল 30000 টাকাও তার মূলধন বাবদ আসছে তবে সেটা আসছে কি জন্য তার সুনামের জন্য যেহেতু তার এক্সট্রা কোয়ালিটি আছে কি সে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টের হিসাব নিকাশটা সে তার ফার্মে প্রয়োগ করে সেজন্য তাকে সুনাম বাবদ আলাদা 30000 টাকা মূলধন হিসেবে ধরল গেল এটা তারপরে আমরা ক্যাপিটাল কোথায় করেছিলাম যেখানে যেখানে ক্যাপিটাল করেছিলাম যেমন দুই নাম্বার সমন্বয় দা ভ্যালু অফ গুড উইল বি ফিক্সড এক টাকা 28000 এখানে দেখো এই এই ট্রানজাকশনটাতে এই সমন্বয়টাতে আমরা জার্নাল দিছিলাম গুড উইল ডেবিট পলিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট মলিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে আমরা গুড উইল আবার লিখব ঠিক আছে গুড উইলটা লিখব ঠিক আছে বাট আঠাইশ হাজার টাকাকে তাদের অনুপাতে কত কত পাইছিল ভাগ সাত গুণ চার দিলে একজন পাইছিল ষোলো হাজার কে পলি পাইছিল ষোলো হাজার পলির ঘরে ষোলো হাজার তাহলে মাইনাস আঠাইশ হাজার যদি আমরা দিই মলি পাইছিল কত বারো হাজার টাকা মলি পাইছিল বারো হাজার টাকা ক্যাশে যে আনছিল যেহেতু পলির ঘরে কিছু নাই ক্যাপিটাল সেই জন্য মলির ঘরে কিছু নাই ডট দিয়ে দেখলাম এবং প্রথম গুডউইলটা তিরিশ হাজার টাকার অংশ পাইছিল যে শুধুমাত্র কে ডলি সেই জন্য ডলি ঘরে টাকাটা শো করলাম পরবর্তী সমন্বয়ের এখন যে সমন্বয় দিতে দিলাম দ্য ভ্যালু অফ গুড উইল বি ফিক্সড এটা পুরাতন অংশীদাররা পায় যদি কারবারে কোনো সুনাম সৃষ্টি করে পুরাতন অংশীদাররা তাদের অনুপাতে পেয়ে যাবে সেজন্য ওদের দুজনে পলির ঘরে বসছে মলির ঘরে বসছে ডলি নতুন অংশীদার সে অংশ পাবে না ডলি আলদাভাবে সে যে এক্সট্রা কোয়ালিটি আছে সেটার জন্য গুড উইলের টাকা পাইছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি কাজ করতেছি বেসিক যে কথা এত কথার ফাঁকে সবচাইতে বড় কথা হলো যতগুলো জার্নালে ক্যাপিটাল নিয়ে কথাবার্তা আছে 
ক্যাপিটাল নিয়ে যতগুলো কথাবার্তা আছে সেই ক্যাপিটালের জার্নালগুলোই আসলে এই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে শো করতে হয় এক কথা এটা শেষ তারপরে আসো আমরা দুই নাম্বার সমন্বয়ের পরে তিন নাম্বার সমন্বয়ে যদি যাই দেখো ইনভেন্টরি টু বি রিডিউস টু টাকা ফর্টি নাইন এটার জার্নালে কিন্তু কোনো ক্যাপিটাল নাই যেমন এটা জার্নাল দিয়েছিলাম রিভিলেশন ডেবিট ইনভেন্টরি ক্রেডিট তাইলে এটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে আসবে না চার নাম্বার সমানে প্ল্যান্ট অ্যান্ড ফার্নিচার টু বি রিভিউসড এটাতেও ক্যাপিটাল নাই এটা জার্নাল দিয়েছিলাম প্ল্যান্ট রিভিলেশন ডেবিট প্ল্যান্ট ক্রেডিট ফার্নিচার ক্রেডিট তাইলে এটাতেও কি নাই ক্যাপিটাল নাই সেই জন্য ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে আসবে না ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং বি রিটার্ন ডাউন এটাতেও ক্যাপিটাল নাই এটা দিয়েছিলাম রিভিলেশন ডেবিট ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং ক্রেডিট এটাও আসবে না ব্যাড ডেপ টু বি রিটার্ন অফ এটাতেও রিভিলেশন নাই এটাতে সরি ক্যাপিটাল নাই এটাতে ছিল কি তোমার রিভিলেশন ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেল ক্রেডিট আসবে না ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে অ্যালাউন্স ধরতে বলছে এটাও দিয়েছিলাম রিভিলেশন ডেবিট অ্যালাউন্স অর ব্যাড এটাও আসবে না ওকে তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল থেকে যা আসার এখান থেকে আমার জার্নাল থেকে যা আসার সব চলে আসছিল এরপরে আমরা যে রিভিলেশন অ্যাকাউন্ট করছিলাম খেয়াল করো কিছু কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা রিভিলেশন অ্যাকাউন্ট করছিলাম অর্থাৎ পার্ট টুতে গিয়ে আমি রিভিলেশন অ্যাকাউন্ট করে রিভিলেশনের একটা লস ব্যয় করছিলাম সেই রিভিলেশন অ্যাকাউন্টে লসের জাবাদা দিছিলাম রিভিলেশনটা করে তার নিচে আমি একটা ছোট্ট জাবাদা দিছিলাম খেয়াল করে সেই জাবাদাটা জাবাদাটা ছিল এরকম যে রিভিল ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট তাদের অংশীদারদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কী হয়েছিল পলিশ ক্যাপিটাল ডেবিট মলিশ ক্যাপিটাল ডেবিট রিভিলেশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট সে জার্নালটা আমরা দিয়েছিলাম তো এখন যেহেতু ডেবিট হয়েছিল ক্যাপিটালগুলো কী হয়েছিল রিভিলেশনের লসের জাবা দেয় ক্যাপিটালগুলো কী হয়েছিল ডেবিট সেই জন্য ডেবিট দিকে আমরা আসবো নাম দিব রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট এই রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট থেকে আমাদের টাকা হয়েছিল ষোলো হাজার একশো টাকা পাইছিল পলি এবং মলি পাইছিল এক লাখ বিশ হাজার বারো টাকা এটা কোথা থেকে পাইছিলাম রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট করে যে লস হয়েছিল সেটারই অংশ এখন আমার কাজ হবে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের সব তথ্য চলে আসছে আমরা এখন যোগ বিয়োগ করে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটা বের করব ঠিক আছে ব্যালেন্সটা বের করতে হলে ফার্স্টে দুই লাখ টাকা প্লাস বিশ হাজার টাকা প্লাস আট হাজার টাকা প্লাস ষোলো হাজার টাকা আমরা যোগ করলে আমাদের টোটাল উদ্বৃত্ত আর ছিল যোগ কল আর ছিল কত দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তাহলে দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা পলির ঘরে আমরা লিখে দিলাম দুই লাখ চুয়াল্লিশ সেই দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকাটা পলির ঘরে আবার ডেবিট দিকে লিখব কারণ বড় যোগফলটা ওই দিকে লিখতে হয় এভাবে কোথায় রেডি করলে টিচকে তোমার বড় যোগফলটা কি ওই বসে লিখতে হয় সেখান থেকে আমরা পলির যে ষোলো হাজার একশো উনত্রিশ আছে মাইনাস ষোলো হাজার একশত উনত্রিশ টাকা মাইনাস করব তাহলে আমার ব্যালেন্স দাঁড়াবে দুই লক্ষ সাতাইশ হাজার আটশো একাত্তর দুই লাখ সাতাইশ হাজার আটশত একাত্তর এটার নাম হবে ব্যালেন্স সিডি এটার নাম হবে কি ব্যালেন্স সি ডি তাহলে একজনের ব্যালেন্স আমরা বের করলাম এরপরে আমরা যাব কোথায় মলির ঘরে মলির ঘরটা একটু খেয়াল করো এক লাখ ষাট হাজার প্লাস পনেরো হাজার মলির আমি ক্রেডিট পাসটা যোগ করতেছি তারপর আছে ছয় হাজার প্লাস বারো হাজার আমরা যদি প্লাস করি তাহলে আমার যোগফল দ্বারায় এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ মলির যোগফল দ্বারায় কত এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা যোগফল লিখলাম এখানেও মলির ডেবিট ডিকেও এক লাখ তিরানব্বই হাজার লিখে দিতে হবে লিখার পরে মলির ডেবিট পাশে যে টাকাটা বসছিল রিভিলেশন এখান থেকে লস আসছিল সেটা মাইনাস করে দেব মাইনাস বারো হাজার ছিয়ানব্বই মাইনাস করলে আমার দ্বারায় এক লাখ আশি হাজার নয়শো চার ব্যালেন্স সিটি এক লাখ আশি হাজার নয়শত চার এ হলো আমার মলির ব্যালেন্স সিটি এখন আমরা সর্বশেষ ডলির ঘরে যাব ডলির দুইটা টাকা বসছিল একটা হলো কি ক্যাপিটাল বাবদ সে পঞ্চাশ হাজার টাকা আনছিল ক্যাশে আর একটা ক্যাপিটাল বাবদ পাইছিল সে সুনামের জন্য যেহেতু সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ছিল সেই জন্য তাকে তিরিশ হাজার টাকা আলাদা ক্যাপিটাল বাবদ ধার্য করছে তাহলে তার মোট ক্যাপিটাল হইলো পঞ্চাশ হাজার আর তিরিশ হাজারে যোগ করলে কত আশি হাজার টাকা ঠিক আছে এই আশি হাজার টাকা আমি তার ডেবিট ডিকেও টাকার ঘরে যোগফলটা বসাই দিব বসাই দিয়ে যেহেতু তার ডেবিটে আগে কোনো টাকা বসে নাই সেই জন্য পুরোটাই তার ব্যালেন্স সিট হিসেবে দেখাইতে হবে আশি হাজার টাকা এটার ডিফারেন্সটা খেয়াল করো যেমন পলির ক্ষেত্রে আমরা যোগফল থেকে তার ক্রেডিটের যোগফলটা ওই দিকে বসিয়ে 
পলির যে ডেবিট ডিকে ছিল সেটা বিয়োগ করে আমরা ব্যালেন্স বের করছিলাম ঠিক একইভাবে মলিটও করছিলাম কিন্তু ডলির ক্ষেত্রে আমরা শুধু ক্রেডিট ডিকে টাকা আসে সেই ক্রেডিট ডিকে টাকাটাকে যোগ করে ওই দিকে বসাইলাম এবং সেখান থেকে ডেবিটে কোনো টাকা নাই বলে পুরো যোগফলটাই ব্যালেন্স সিডি হিসাবে শো করলো এখন এই ব্যালেন্স সিডিকে আমরা যেদিকে সিডি আসছে তার উল্টো দিকে বিডি করে নিব দু সাল জানুয়ারি এক তারিখ ব্যালেন্স বিডি প্রথম করে টাকা হয়েছে দুই লাখ সাতাইশ হাজার আটশো একাত্তর অর্থাৎ পলির করে দুই লাখ সাতাইশ হাজার আটশত একাত্তর টাকা এই সিডিটাকে কি করতেছে বিডি পরের জন্য হয়েছিল কত এক লাখ আশি হাজার নয়শো চার এক লাখ আশি হাজার নয়শত চার তারপরের জন্য হয়েছিল সিডি আশি হাজার টাকা অর্থাৎ ডলি আশি হাজার টাকা তো এই হলো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা করে আমরা বেসিক যে জিনিসটা শিখলাম আসল যে জিনিসটা সেটা হলো তোমার যে ট্রানজ্যাকশন হয়েছিল যে লেনদেন হয়েছিল তার ভিতরে যতগুলা জার্নাল ক্যাপিটাল নিয়ে হয়েছিল খেয়াল করো কথাটা যতগুলা জার্নাল শুধুমাত্র ক্যাপিটাল নিয়ে হয়েছিল সেই জার্নালগুলা থেকে ক্যাপিটাল জার্নালগুলাই এনে ক্যাপিটালের জার্নালগুলো এনে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে দেখানো এটা হলো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লেজারের মধ্যে একটা যে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের এই যে ব্যালেন্স যেটা আসছে আমার যে ব্যালেন্স যেটা আসলো সেই ব্যালেন্সের ক্যাপিটাল বিডি যেটা এটা দিয়েই কিন্তু পরবর্তীতে তাদের একটা ওপেনিং ব্যালেন্স শিট করতে হয় ঠিক আছে তো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এখানে আমি শেষ করলাম এরপরে ছোট্ট একটা কোতিয়ান আছে সেটা করে দিয়ে কোতিয়ানের পার্ট পুরোটাই শেষ করব পার্ট থ্রিতে সেটা হলো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দেখো ক্যাশ অ্যাকাউন্টে আমার যেটা করতে হয় সেটা হলো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা যদি ক্লিয়ার হয় তোমাদের আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্টে যাব ক্যাশ অ্যাকাউন্টের মধ্যে ঠিক এরকম ছোট্ট একটা ঘর করব দুই মিনিট লাগবে ক্যাশ অ্যাকাউন্টের জন্য সর্বোচ্চ ক্যাশ অ্যাকাউন্টের ঘর ঠিক একইভাবে করতে পারি অথবা জেট চকে করতে পারি যেহেতু এটা টি চকে দেখাচ্ছি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আমি জেট চকে দেখাই ক্যাশ অ্যাকাউন্ট জেট চকে ঘর কিছুক্ষণ আগে যে রেগুলেশন অ্যাকাউন্ট করছিলাম সেটার মতোই প্রথমে ডেটের ঘর তারপর পার্টিকুলার তারপর রেফারেন্স তারপর ডেবিট তারপর ক্রেডিট তারপরে ব্যালেন্স করে সেটাকে ডেবিট ক্রেডিট ওকে ফার্স্টে কি ডেট পার্টিকুলার রেফারেন্স ডেট সরি ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা গেল ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তারপরে ব্যালেন্স ব্যালেন্স এই ব্যালেন্সেরও ডেবিট একটা কলাম হবে আবার ক্রেডিট একটা কলাম হবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট গেল খেয়াল করো ক্যাশ অ্যাকাউন্টটাতে একদম সিম্পল যে তোমার আগে যে ক্যাশটা আছে তোমার ব্যালেন্স শিটের ভিতরে যে ক্যাশ ইন হ্যান্ড থাকে বা ক্যাশ থাকে সেটাকে ব্যালেন্স বিডি হিসেবে লিখতে হয় সেটা কী হিসেবে লিখতে হয় ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডি হিসেবে দশ হাজার আছে সম্পদের ব্যালেন্স ডেবিট ডিকে হয় খেয়াল করো একদম ক্লিয়ার জিনিসগুলো সম্পদের ব্যালেন্স কোন দিকে হয় ডেবিট ডিকে সেজন্য এখানে ডেবিটে হলে ব্যালেন্সের ঘরও আসে ডেবিটে বসে যাবে ঠিক আছে এখন তুমি দেখো এই ক্যাশ নিয়ে কোথাও জার্নাল হয়েছিল নাকি আমার টোটাল প্রশ্নটার ভিতরে শুধুমাত্র নতুন অংশীদার যে সে যে মূলধন আনছিল ডলি এক নম্বর সমানে ডলি শুড ড্রিং টাকা ফিফটি থাউজেন্ড এস ক্যাপিটাল ডলিকে আনতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন বাবদ শুধু এটাই ক্যাশের লেনদেন ছিল এটাকে আমরা জার্নাল করছিলাম ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ডলিস ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টে লিখবো কিন্তু নাম দেবো কি ডলিস ক্যাপিটাল এখন বলো কোন দিকে বসাবো যেহেতু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট সেজন্য আমরা ডেবিট দিকে বসাবো পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এই পঞ্চাশ হাজার টাকা ডেবিট আগের ব্যালেন্সে দশ হাজার ডেবিট তাহলে ডেবিট ডেবিট প্লাস করে হবে ষাট হাজার টাকা এ হলো আমার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা যে বলছিলাম একদম সিম্পল এ ধরনের ক্যাশ যদি কোনো অ্যাকাউন্ট করতে হয় তাহলে যতগুলো ক্যাশ আছে সবগুলো দিয়ে আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা ক্লিয়ার করব তো আমাদের এই কোতিয়ান থেকে আমরা যেগুলো শিখলাম কোতিয়ান করা একদম সহজ যদি তুমি জাবদাগুলো শুদ্ধভাবে পারো তুমি যদি জাবদাই না পারো তাহলে তোমার কাছে কোতিয়ান করা অনেক টাফ হয়ে যাবে কারণ জাবদা বুল হলে কোতিয়ান বুল হবে কোতিয়ান বুল হলে পরবর্তীতে কোতিয়ানের উদ্বৃত্ত দিয়ে আমরা যখন ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করবো সেখানে বুল হবে যেমন এই ক্যাশের সাইডে যা টাকাটা আবার ব্যালেন্স শিটে গিয়ে বসবে ঠিক আছে মূলধনের ব্যালেন্সগুলোও তাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে গিয়ে বসবে তো এখানে যদি তোমার বুল হয় পুরো অঙ্কটাই বুল হয়ে যাবে সেই জন্য তোমাকে ফার্স্টে যে কাজ করতে হবে আমার সাজেশন ওয়ানের ফার্স্ট চারটা লেকচার দিয়েছিলাম লেকচার ওয়ান লেকচার টু লেকচার থ্রি লেকচার ফোর চারটা লেকচারে ভাগ করে একটা সাজেশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছিলাম সে অ্যাডমিশনের ওই প্রশ্নটা একটু ভালোভাবে দেখে নিবা এবং সাজেশন টু দিয়ে আমি অলরেডি তিনটা পার্ট এটা সহ তিনটা
প্রথম সাজেশন আমি সাজেশন 1 লিখি নাই ওখানে জাস্ট লেকচার 1 লেকচার 2 লেকচার 3 লেকচার 4 দিয়ে একটা সাজেশন করছি পরবর্তী এডমিশনের আমি পার্টনারশিপের এডমিশন এখন যেটা চলতেছে সেটাতে সাজেশন 2 দিয়ে আমি কি করছি পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 দিছি পার্ট 4 দিব পরবর্তীতে ব্যালেন্স শিটের জন্য তো তোমরা এই দুইটা সাজেশন যদি ভালোভাবে একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারো ভালোভাবে একটু প্র্যাকটিস করে নিতে পারো এবং এই ধরনের কিছু অঙ্ক বই থেকে প্র্যাকটিস করে নিতে পারো তাহলে আমি একদম ড্যাম শিওর যে এখান থেকে তোমার অঙ্ক আসবে এবং এই এডমিশনের অঙ্কে তুমি যত টেন এ টেন করে চলে আসতে পারবা দশে দশ পেয়ে তো তোমাকে যেটা করতে হবে প্র্যাকটিস অবশ্যই করতে হবে এবং অন্য আদার্স অঙ্কগুলো তোমাদের বই থেকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আর পরবর্তী চ্যানেলের যে পরবর্তী ভিডিওর জন্য তোমরা দেখবা যে আমি পরবর্তী কোন লেসনটা দিই আর তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিবা এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে আমার লিঙ্কটা দিয়ে চ্যানেলের লিঙ্কটা জানিয়ে দেবা যে কোন ধরনের ক্লাস হয় এখানে অন্যান্য চ্যানেলগুলোতে আসলে হয় কিন্তু হয় কি তারা নির্দিষ্ট একটা টপিক্স নিয়ে কত একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করে দেয় কিন্তু আমি পুরো একটা সাজেশন করে একটা মডেল রেডি করে তোমাকে সেটা সলভ করে দেখাবো যেন এই একটা দিয়ে তুমি আরও দশটা প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে আমি আশা করব তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্কটা দিবা লিঙ্কটা দিয়ে বেশি বেশি শেয়ার করতে বলবা সবাই সবাইকে জানিয়ে দিবা প্রথমে বলছিলাম আমার চ্যানেলে শুধুমাত্র বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার নয় বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার নয় থার্ড ইয়ার হবে ফোর্থ ইয়ার হবে পর্যায়ক্রমে এম বিএর ক্লাস দিব হ্যাঁ ট্যাক্সের ক্লাস দিচ্ছি তারপর ফিনান্সের ক্লাস দিব সব ক্লাস হবে তো তোমাদেরকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং নতুনদেরকেও সাথে রাখার চেষ্টা করব সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু